gente querida, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Uma nova tarde aqui no Rio de Janeiro, como vocês podem ver. E hoje é um dia novo de churrasco. Vamos a fazer um dos cortes favoritos para mim. A entranha de vaca. A entranha não é um corte muito conhecido ainda no Brasil, mas na Chile, Argentina, Uruguai é um corte sumamente popular. Mas o que é entranha, especificamente? É um corte proveniente dentro da costela da vaca, parte de diafragma, sim. Eu consegui aqui no Rio conhecer um fornecedor que ele vende esse corte. Foi muito engraçado, tipo assim. Eu falei com ele e ele me falou, Andrés, não sei o que é isso, que entranha? Eu conheço o diafragma de fraldinha. Vocês podem encontrar também como diafragma de fraldinha. Ou skirt steak. Skirt steak em gringo americano. É conhecido como entranha. Agora vamos a fazer nosso molho. E olhem aqui. Isso são os abacates que eu consegui hoje aqui uh, no mercado, na parte especial. E são abacates chilenos. Uh, a verdade é que este abacate aqui é difícil de conseguir. Mas um dos melhores abacates que eu provei. Abacate chileno, abacate ras. Conhecido também como palta no Chile. É muito bom. A primeira coisa para o molho é remover a casca da abacate, sim? Com tranquilidade, tenham cuidado aqui. Vamos a colocar agora aqui, com um colher, para colocar aí, tipo assim. Agora, vamos a cortar, vamos a picar assim fino, essa cebola e a coxa. Vou misturar um pouquinho para que não fique toda a cebola aqui em cima. Você que sempre pode colocar mais abacate, eu gosto sempre dois com uma cebola, mas você, vocês querem colocar mais abacate, é ótimo. Ou menos cebola também pode ser. Então agora, o que vamos a fazer é cortar somente um quarto de parte de pimental. Você não precisa mais, somente um quarto. Se você quiser mais, vai poder ser. Eu gosto de fazer somente com um quarto de parte. Agora vamos adicionar coentro picado. Somente isso, não precisa mais. Eu vou agora adicionar cinco dentes de alho. Se você quer adicionar mais alho, pode adicionar mais alho. Mas eu gosto cinco somente para essa proporção. Meu ingrediente secreto aqui deste guacamole. Manjerica, o cheiro é maravilhoso. Vamos a picar aqui. Então, agora o que eu gosto de fazer é que o manjerica, eu já removi todas as folhas. Eu gosto de colocar aí e o que eu faço, eu gosto de fazer como um cigarrinho, tipo assim. E aí é mais fácil poder picar. Tem todo aí picadinho, como um cigarrinho, e empeça aí. Adicionamos também tomilho, esse tomilho já está um pouquinho seco, mas é preciso para estar perfeito. Adicionamos assim, você faz assim, e vão adicionar um pouquinho de tomilho. A ideia é que não fique, não fique passado muito assim, demasiado com um gosto de algum ingrediente, que possa ser um equilíbrio, sabe? Os ingredientes se complementam. Adicionamos azeite de oliva, 3 segundos a mão. O... Dois, três, um pouquinho mais. A verdade é que são mais de três segundos, são cinco. Aí está pronto. Adicionamos também suco de medio limão. É aí. Gente, botei tantas coisas aqui que olha o jeito que está. Então, vou colocar aqui num lugar mais grande. Acontece algumas vezes. <risos> Somente quedan uns poucos ingredientes para adicionar. Pimenta do reino, eu gosto de colocar duas pitadas, eu pego aqui na mão e aqui duas pitadinhas, tipo assim, uma e aqui tem outra, dois e pronto. E por último, por último, duas pitadas de sal fina, uma, dois, 
Por último, queridas, queridas, misturamos con paciencia aquí. Está pronto. Então, o que eu vou fazer agora é sempre importante poder provar o que você está fazendo. Então, o garfo é meu só mesmo. Peguei um pouquinho aqui e vou aprovar. O abacate chileno é outra coisa. Sinceramente, gente, sinceramente, tem que comprar e provar. Nosso convidado de hoje é um vinho tinto hoje. Vinho chileno chamado Sanama. Me falaram que é um vinho bom, então eu comprei para provar e vamos ver o que acontece. Um carmener com a entranha e com esta, esse molho combina muito bom. Eu já provei antes um carmener assim com a entranha e... Hum, muito bom, muito bom. Então, gente, agora vamos a retirar a entranha de, uh, daqui do pacote e vamos a deixar que descanse por um ou dois minutos somente para que tome um pouquinho de aire, sim? E vocês podem ver, olha só. Isso aí é uma entranha. Tá bonito. Tava saudando disso, gente. Tava saudando uma entranha. Oh my God. Vamos a deixar aí que repouse, que descanse por uns minutinhos. A carne já descansou um ou dois minutinhos e agora vamos a colocar aqui na grelha. Lembrem isso, queridos queridos. Carne delgada tem que fazer-se a fogo forte, delgadinha. Então, o fogo aqui, 10 segundos a mão, está perfeito. Vamos a colocar aqui o gosto do ponto a ponto. E para isso, a carne tem que ficar 3 a 5 minutos máximo. Sim? Vamos a colocar agora o sonido aí. Eu gosto de adicionar dois pitadas de sal fina, como eu uso na carne delgada, sal fina. Se vocês querem adicionar mais, gosto de vocês. Aqui, uma pitadinha, tuc, 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 dois pitadinhas e dois pitadinhas de pimenta do reino. Uma, taca, taca. E vamos esperar três a cinco minutos. Damos por. Já aconteceram 3, 4, um pouquinho mais de 4 minutinhos e vamos a dar volta à carne. Uh, nossa, o cheiro é esse. E passemos ao mesmo. 2 pitadas de sal e 2 pitadas de pimenta do rei. 3 minutinhos mais, 4 máximo. E servimos. Já aconteceram 3, 4 minutos e vamos agora a quitar a, a carne. Colocar aqui. Vamos a deixar que repose um minutinho para que os sucos se espaçam um pouquinho. Um minutinho somente. Gente, querida, já aconteceu um minutinho. Vamos a cortar a carne. E olhe nesse ponto aí. Olhe nesse ponto aí. Perfeito. Aí, tuki tuki. Aí, outro aí. Um pouquinho de limão, se você quer colocar um pouquinho de sabor aqui. Uma expressão de sabores em sua boca, assim. Nunca provei uma coisa similar. Impressionante. Então, gente. Por favor, não esqueçam de inscrever-se aí embaixo, de curtir o vídeo, deixem seus comentários, algum feedback que queiram, alguma receita nova aí, escrevam aí embaixo. O mais importante é que vocês aqui desfrutem com sua família, amigos. Aqui é o Paralelo Andrés, um forte abraço para vocês. Saúde!